，美国花了一百亿美元，前后耗时二十五年，打造出人类科技最巅峰产物。你以为是芯片还是光刻机？是这台望远镜，它被放在遥远的太空，有了它，才能更清楚的了解宇宙。甚至就连寻找外星人也将不再是遥不可及的梦。大家好，我是大胖，咱们今儿来一起探讨詹姆斯·韦伯空间望远镜。为什么科学家们把寻找外星人的希望全都寄托在这玩意儿身上？二零二一年十二月二十五号，这一天刚好是圣诞节，热闹的同时，一枚巨型火箭从南美洲圭亚那太空中心发射升空。本身圭亚那太空中心地处赤道，是欧洲航天局伊萨的专属基地，但火箭上携带的却是 NASA 主力设计的韦伯太空望远镜。当然，欧洲航空航天局也出钱出力了，所以伊萨拥有这个望远镜 15% 的使用权。韦伯不同于哈勃，它属于是红外望远镜，啥意思呢？比方说咱们能看到太阳，是因为太阳发出可见光，所以哪怕很远的恒星也很容易被观测。但很远的行星，咱们就看不到了。但这并不意味着行星不发光。就比如月球、地球，一般理解是不发光，实际上都是在散发着红外线。只不过红外线是属于不可见光，咱们看不到，而韦伯就可以观测红外线。那么也就意味着，韦伯有能力可以拍到距离很远的行星，而我们所理解的生命是只能生活在行星上的。事实上，历来寻找地外生命。都是瞄着行星，没有人会去太阳上找生命，是吧？因此，很多人都寄望于韦伯能拍出不一样的东西，甚至找到地外生命。还别说，韦伯刚一上天就拍到了一些咱们想要的东西。关于这些呀，后面会详细讲到。发射韦伯的火箭之所以要用伊萨的，是因为发射距离太远，美国 NASA 它不具备这个实力，包括马斯克的 Space X。也没有这么大火箭，所以才跟伊萨合作，用他们的 A 5火箭发射后，光飞行就飞了一个多月才抵达预定位置。因为望远镜体积很大，光镜面的面积就三十多平米，火箭带不了，所以事先先折叠起来，等到达目的地再一步步展开，先展开太阳能板，再展开地面接收器，然后展开风帆等等等等，一共需要展开三百个地方，光展开这些配件所用的时间。就花了一个多月，之所以要这么小心，就是因为它太远了，距离地球一百五十万公里。不考虑美国登月造假的情况，人类目前到过的最远距离就是三十八万公里外的月球，而韦伯被发射到一百五十万公里远，没有人可以去那里。哈勃坏了可以上天维修，韦伯坏了就真的坏了，没有任何维修的可能。而光它展开的三百个步骤。任何一个步骤出问题，韦伯就直接报废，所以要万分小心。在没上天之前，已经展开过不知道多少次反复的测试，就是怕上了天出问题。而韦伯能拍到红外光区的特性，也使得它能观测到非常古老的星体，让我们更了解这个宇宙。什么意思呢？按照宇宙年龄一百三十八亿年的说法，那么在宇宙刚诞生之初，最先产生的第一批星云、恒星、行星。如果我们能够看到他们的样子，了解这些星体的特性，那么就更能了解整个宇宙。而这些星体当初散发的光，经过几十上百亿光年的奔袭，已经非常非常微弱了。大家都知道红移嘛，距离比较近的光源会偏蓝，越远越红。所以星系离得越远，它的光就越多的转移到更长的波长，变成不可见光区域。而韦伯它就能看到这些不可见光。其实理论上啊，一百三十八亿光年外传来的光，中间假设没经过干扰，只要你能看见，那你就看到了宇宙最初的样子。各位猜一猜，韦伯能牛到什么程度呢？它能观测到大约宇宙形成的最初二点五亿年间散发的光芒，这已经非常接近宇宙诞生之初了。而韦伯之所以能拍到红外线，主要就是它的镜片由十八个六边形镜子组成，被排列成蜂窝形状。总体直径达到 6.5 米，这个镜子就能把宇宙里极其微弱的红外线反射到它里面的感光仪器上，然后成像。理论上来说，镜子越大，效果就越好。目前做成的 6.5 米直径远不是人类科技的极限，但考虑到你得能装进去火箭，你要送不上天，一切都是扯淡
，因此需要折叠在展开的情况下，六点五米几乎就是极限。同时，镜面对材质的要求还特别高，第一不能太重，第二不能易碎，第三受冷受热都不能变形，第四还得经得起打击。首先，你上天的时候，火箭会剧烈震动，你不能一晃就碎了。而且到太空之后，太空虽然是真空，但也不是说就啥都没有，数不清的宇宙尘埃，指不定哪天就撞上去了。有些毫米级的小陨石，速度可以达到每秒十公里，相当于步枪子弹的十倍。你想一想，威力得多大？而韦伯完全展开后，三十多平米大镜面，那可不就是一个火把子？为了抗打击，还不能太重，否则火箭送不上去嘛。所以科学家们选用了四号元素皮。作为主材质，皮在整个宇宙里非常罕见。好在地球上有不少皮的化合物，除了用皮以外，外面还镀了一层金，看起来金灿灿的。目的是让镜片只反射黄色以上的波段光区。此外，还在外表又镀了一层非常非常硬的膜，要扛得住打击。前文提到，韦伯被放在了距离地球150万公里远，为什么要放这么远呢？你像哈勃望远镜轨道。距离地表仅大约五百七十公里，在近地轨道上，哪里坏了需要调整，通过国际空间站就可以让工程师进行维修。而韦伯之所以要跑这么远，就是为了能看得更远。选的地点也很特殊，叫拉格朗日点，是数学家拉格朗日和欧拉这俩大神在十八世纪算出来的。通俗点来说，任何物体在太阳系内都会受到各个星球的引力拉扯，但每个星球的附近。也都会存在平衡点，刚好受到太阳的引力和星球本身的引力相互抵消。那么把一个物体放在这里，就能保持稳定，不会乱跑。在咱们地球周围，一共存在五个拉格朗日点。第一个的位置看不到外面，被地球挡住了。第三、第四、第五又太远，送不到，所以选了第二个的位置。关于韦伯的诸多高科技，咱们一期是肯定说不完的啊。就比如它镜片可以通过安装的高精度马达。每次移动五纳米，进行方向的超级微调，而且韦伯的感光元件前面有六万多个快门，通常一个照相机就只有一个快门，你想一想，这得有多先进？好，接下来咱们说点好玩的，在韦伯抵达拉格朗日点后，用一个多月时间顺利的展开，正式开始工作后，结果他发回的第一批太空图片，直接就把所有人镇住了。各位看这张图。很美啊，壮丽的星云，优美的螺旋星系，亮闪闪的恒星，全球的吃瓜群众都忍不住感慨。但有一点，我们看到的所有太空图片，都是通过接收的数据合成的。你像 NASA 的科学家们，他们能看到不一样的图片，更加专业的图片。比如这一张，各位是不是感觉很懵？前文咱们说过，韦伯可以看到行星，而这张图表正是一颗行星的大气组成成分。这颗行星叫 WASP 9 6六 b， 处在凤凰座，距离地球 1,120 光年，是一个气体行星。它的主恒星叫 WASP 9 6其实之前啊 n a s a 的天文学家们早就知道有这么一颗星，但一直有疑问，就是这颗行星的大气成分里到底有没有水？苦于设备比较落后，一直呀、啊、没法判断。但韦伯所能拍到的光谱范围，就比较容易分析有没有水。而这张图表。就十分确定的告诉科学家们，九十六 B 的大气成分里的的确确含有大量水。那么有水没水就那么重要吗？天文学家们就这么的关心吗？还别说，真的很关键。因为科学家们普遍认为，太阳系外的行星大气里含不含有水，是确定存不存在外星生命的第一个关键要素。随着科技发展，现在科学家已经很少去讨论说有没有外星人这样的话题。而是直接寻找外星人，确定外星人的老家到底在什么方位。这事儿、啊、呀，早在三年前就正式的研究过。早在二零二零年，美国科学院开了一个大型会议，叫 Astro 二零二零，这也是美国天文学和天体物理学界联合发起的第一个十年期调查。调查方向很多，各种宇宙专业的难题，但咱们今天重点来说。在会议上成立了一个叫“分析测评专业状况和社会影响”的团队，很绕口啊，听起来也好像很复杂。其实说起来倒简单，就是要寻找外星人的老家。各位不要以为我开玩笑啊，会
会议明确说了，这是未来美国的天文学界要研究的第一等重要目标。听起来似乎有些科幻，实则不然。如果用相对科学的话说，他们是要寻找茫茫宇宙里地球以外的生命迹象。但如果从逻辑上推演，你哪怕只找到一个外星细菌或者有机物吧，那这事儿、啊、呀，跟找到一个奇形怪状的外星人意义可以说完全等同。因为宇宙的范围、时间尺度都太广了，从细菌演化到智慧生命，可能需要几十亿年。但只要它存在，就一定不会是单一存在，那么就一定在其他地方，某个我们探测不到的星球上，可能有单细胞生物，也可能有动植物，甚至是比我们发达的智慧文明。所以，只要能突破从零到一，确定了宇宙里除了地球以外，真的存在生命痕迹，那么也就证明。外星人大把大把的存在，是这个道理吧？所以科学家们才会对韦伯确定了九十六 B 上存在水兴趣非常大。在之前，科学家们就一直猜测九十六 B 很可能存在外星生命。虽然现在韦伯帮忙确定了它上面含有不少的水，但距离真正的确认九十六 B 存在外星生命要走的路还很长。但不管怎么说，总算是开了个好头。于是，全世界的天文学家，包括天文爱好者，都集体一窝蜂的跑去 NASA 排队挂号，纷纷抱上自己想观测的星体，罗列各种外星生命迹象的证据，希望 NASA 安排韦伯拍些照片回来。在这其中呢，有一位德国的女天文学家，叫克雷德·伯格，咱们就简称为克小姐。这位克小姐早在阿斯托2020会议刚开完，韦伯还没上天，就早早的去 NASA 排队。希望等韦伯上天后，首先拍摄他想看的星球。那这里还要额外讲一下，宇宙物理学家们、天文学家们，他们如何判断一个超远距离行星到底有没有生命迹象呢？为什么光靠望远镜看就能看出这么多东西？其实早在2002年，加州理工大学有一位天文物理学家叫戴维·夏邦诺，他在分析哈勃拍摄的光谱时，就发现一些遥远星球的大气成分。变化多端，暗藏很多玄机，甚至还因此兴起了一门新科学，叫外星大气学。总之，科学家们通过分析地外行星的大气光谱，从各种数据上就能推演判断这个行星存不存在生命迹象。具体怎么分析的，后面会简单提到。而克小姐想要让韦伯拍的是一个叫 T I P P I S T 杠一的星系，咱们就简称为特普伊星系。特普伊处在水瓶座，距离地球大约三十九光年。整个星系的主星是一颗红矮星，咱们太阳属于黄矮星。红矮星呢，一般比太阳要小，质量和直径大都不超过太阳的三分之一，所以红矮星会很冷，一般表面温度低于三千五百摄氏度，发出弱弱的红光。但其实整个宇宙里，恒星最常见的形式就是红矮星，占据宇宙里恒星总量的。百分之七十三，而这一颗 T I P P I S T 杠一的红矮星周围 ，NASA 就曾经发现有七颗类地行星存在。所谓类地行星，就是指一些地外行星跟地球成分差不多，主要由硅酸岩石构成。而特普伊星系的七颗类地行星里，其中有五颗居然连个头都跟地球差不多，以及最为关键的，其中还有三颗位于这个星系的宜居带。所谓宜居带，就是指行星距离恒星的位置范围太近了会很热，太远了又太冷。按照我们对生命的理解，得位置刚刚好，不冷也不热，才能适合生命生存。而克小姐呢，就是瞄准了这三颗处于特普伊星系宜居带上的行星。果然，韦伯不负所望，看到拍回的照片，克小姐简直激动坏了。其实换做任何人，只要能第一个确定外星生命存在，必然会人类史留名。所以一旦说有些苗头呀，那能不激动吗？其中有一张拍的是三颗行星中被编号为特普伊 E 的行星。照片显示，这一颗星球上是具备大气层的。你看，首先它满足宜居带，还满足岩石行星，现在还确定具备大气层，又跟地球个头差不多，符合这四点。已经甩开其他所有行星很多条街了，所以当韦伯确认了特普伊 E 存在大气层，克小姐呀就已经激动的要跳起来，而她接下来要做的就是从这颗行星的大气成分里
，找出生物存在的特征。那么怎么去找呢？查看哪些数据呢？按照地球生态环境做参考，如果假定外星生命基础物质构成跟地球一样或者差不多，那么第一个要查的就是氧气和甲烷的光谱指纹。这很容易理解。咱们地球上最早的微生物其实是通过光合作用获取能量，吸收二氧化碳，排出氧气，类似于绝大部分的植物。同理，如果地外行星上存在微生物或者存在植物，必然也会发生光合作用。那么在大气里面，通过观察氧气浓度变化，就能发现端倪。甲烷也是一样道理，地球上动物和人一般是吸收氧气，排出二氧化碳，这一点呢，也会体现在氧气浓度上。但一般微生物和动物的新陈代谢则会产生甲烷，就比如放屁，屁里面啊就含有甲烷。因此，如果地外行星上已经演变出了微生物乃至动物，当然前提是咱们认知的动植物啊，那么通过观察大气层里甲烷的浓度变化，也能够间接反映是否有咱们认知的生命存在。之所以以前很多传言说金星上面可能存在生物，就是因为在金星上。看到巨量的甲烷存在，但遗憾的是，柯小姐对于特普意义、大气成分的研究论文我没找到，估计是啊，结果不尽如人意，不然早就炸开了锅。但也有可能是，韦伯压根儿呀就没接收到特普意义的大气层光线，原因呢，它不一定够得着。你像一般岩石质地行星，大气层普遍都很薄，不太能拿到充分数据。以地球作为例子。大气层厚度都还不到地球半径的百分之一，哪怕是韦伯这种高科技，远距离看恒星肯定没问题，但观察几十几百光年外的行星，那么微弱的红外线，它能观测到吗？这个问题专家们也拿不准，最核心、最前沿的资料咱们也接触不到，所以只能呀等待慢慢公开，有新消息会第一时间告诉各位。但也有人这样说，既然都决定探测地外生命了。就不要只局限在氧气和甲烷分子上嘛，因为有一些生活在极端环境的微生物，咱们地球就有这样的案例啊。这些微生物会产生其他类别的分子，不一定必须是甲烷和氧气。就比如一种叫做聚羟基烷烃的分子，也叫生物塑料，是一些特定微生物的代谢产品，无疑这东西也代表着生物特征。由于宇宙的环境过于极端，咱们认为的超高温和超低温。在宇宙里面反而是常态，那会不会说把目光放在这些分子上，才能在更广的范围内找到外星生命呢？甚至还有更加狂野的想法，主张呀要跳出传统思维，不一定非要在岩石质地行星上，哪怕气态行星，类似于木星那种的，大气层里也有可能产生稳定生态圈。谁规定生态圈只能在行星表面，不能在大气层里呢？对吧？而气体行星在宇宙里可以说多如牛毛，比岩石行星多了不知道多少倍。而韦伯又特别擅长追踪气体行星，想来也能更精准的判断，是吧？甚至还有的说危及生命，这部分呀就不过多展开了。对此，各位还有没有什么不一样的看法？还请在评论区踊跃发言，我会随机定期啊抽取部分观众赠送小礼品。好，今天呢就先聊到这里。如果您喜欢本期内容，还麻烦呀，长按点赞支持一下，一定要长按哦，非常感谢，下期见，拜拜了您嘞。